மாணவர்களின் சிந்தனைகளை வடிவமைக்க எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை முதல்ல வந்து இந்த படம் ஆரம்பிச்சது கொஞ்சம் முக்கியமான மேட்ரு அதுல இருந்து வர்றேன் நானும் அருண் விஜய் சாரும் படம் பண்ணுன்றது என்னோட மாப்பிள்ள அவரும் படம் பண்ணுன்றது வந்து என் மனசில் வந்து ரொம்ப காலமாக இருந்துச்சு அதுக்குரிய சூழ்நிலை வரணும் இல்லையா ஒன்று ஒன்றும் டைம் வரும்போது தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி தள்ளிக்கிட்டே போச்சு கரெக்டான ஒரு நேரத்தில் ஒரு நல்ல கதை ஒன்று மாட்டிச்சு அந்த சூழ்நிலையும் வந்துச்சு அவர் ஒரு நல்ல படங்கள் ஓடி ஒரு நல்ல கதைகளை எடுத்து பண்ணுற அந்த எடுத்து அவர் ஒரு வெற்றி அடைஞ்ச சூழ்நிலை வந்துச்சு ஸோ ஒரு நார்மல் கமர்ஷியல் பண்ணால் அவருக்கு நல்லா இருக்காது அதுக்குள்ளே வந்து நல்ல ஒரு எமோஷனலாக ஒரு கதை இருக்கணும் அவருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நிறையா ஸ்கோப் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கதை வந்து உட்காந்துச்சு எனக்கும் கரெக்டாக வந்து அந்த டைம் வந்து நல்ல கேப் இருந்துச்சு ஸோ அப்போ உட்காந்து நாங்கள் வந்து பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணோம் ஸோ முதல்ல வந்து அவர் கூட எனக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது அது வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்த எங்கள் ப்ரொடியூசர் சக்தி சார் அவங்க வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நான் நன்றி சொல்ல நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய படம் எங்கள் ரெண்டு பேரும் வச்சு பண்ணும்போது ஒரு பெரிய படத்தை தைரியமாக எவ்வளோ வேணாலும் செலவு பண்ணலாம் படம் நல்லா வரணுன்ற எண்ணத்தில் எங்களுக்கு வந்து எங்களை சேர்த்து வச்சது அவர் தான் இல்லாட்டி அந்த சூழ்நிலை வந்து இன்னும் எவ்வளோ நாள் தள்ளி இருக்குமோ தெரியாது ஸோ அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு விஷயங்கள் அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து பொறு பொருளி பொறுப்பான் பொறுக்கவே முடியாத இடத்துல அதாவது தூக்கி சமக்கலாம் எவ்வளோ பாசமான ஆளும் எவ்வளோதான் தூக்கி சமக்கிறான்னு சொன்னுக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும் இல்லை வெளியாக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் ஆனால் ஒரு ரீசனுக்கு அப்புறம் தூக்கி போட்டு ஒரு மிதி மிதிப்பான் வேறு தாங்கவே முடியலன்னா ஏன்னா பூனை கூட வந்து ஓரளவுக்கு தான் பொறுக்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அடிக்கும் அப்போ யார் என்ன எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்களேன் அதுக்கு போக வந்தால் ஒரு மிதி மிதிக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷ்னல் கண்டென்ட் எடுத்து தான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் யா மக்களுக்கு தேவையான ஆடியன்ஸுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் ஒரு காமெடி இருக்கும் ஒரு லவ் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு எமோஷ்னலாக மீறி நல்ல ஆக்ஷன் இருக்கும் எல்லா விஷயங்களும் இருக்கும் கூடவே வந்து ஒரு இந்த மூணு வருஷம் கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்துச்சு நிறையா படங்கள் பார்த்து நிறையா நமக்கு கேப் கொடுத்ததில் சரி ஒரு ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்ரெண்டு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ் இல்லாமல் ஒரு நார்மலாக போகணும் நல்ல கதையை ஃபாலோ பண்ணி ஏன்னா எல்லா மக்களும் வந்து எல்லா லாங்குவேஜ் படங்களும் பார்க்குறாங்க ஸோ கொஞ்சம் வேறு மாதிரி பார்க்கணுன்னு தோணுச்சு நமக்கே ஒன்று தோணுச்சு அதுலேருந்து நான் வந்து நிறையா டேரக்டர்ஸ் கிட்ட இருந்தும் நிறையா லாங்குவேஜில் வந்து நானும் கொஞ்சம் திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டேன் அதை கற்றுக்கிட்டு தான் வந்து அந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணி தான் இந்த படத்தை பண்ணேன் நான் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு மூடான ஒரு ஒரு ரெண்டு இடத்துல மக்கள் வந்து கண்கலங்கினா மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்குன்ற நம்பிக்கையில் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் நடித்த என் கூட ஒர்க் பண்ண டெக்னீஷியன்ஸ் கோபிநாத் சார் ஜீவ பிரகாஷ் பற்றி சொல்லணும் அவர் கூட வந்து ஏற்கனவே நான் ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு சேவல் அதுக்கப்புறம் இப்போ இணையிறோம் ரொம்ப எனர்ஜியாக நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு ஆண்டனி சார் எடிட்டிங் கோபிநாத் சார் கேமராமேன் ஸோ இந்த மாதிரி அனலரசு ஸ்டண்ட்டு நிறைய டெக் புது டீம் வந்து என் கூட வந்துச்சு ஸோ அவங்களுடைய மொத்த சப்போர்ட்டும் இதுக்குள்ள படத்துக்குள்ளே உட்காந்துருக்கு இது இல்லாமல் ஆர்டிஸ்டை பற்றி சொன்னால் தனித்தனியாக என்னால் சொல்லணும்னு நினைக்கல எல்லாருமே வந்து ஃபுல் கோஆப்ரேஷன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ஒரு ரெகுலர் ஃபார்மேட்டில் பண்ணல அதாவது நிறையா சீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்க் எடுத்து பண்ணோம் அதாவது ஆர்டிஸ்ட் வந்து சொன்ன டைலாக்கை பேசிட்டோ இல்லை அந்த சீனை மனசில் வச்சுட்டு பண்ணால் அந்த சீனை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் நிறையா சீன்ஸ் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணி ஸோ அதை வந்து உட்காந்து ஒரு சீன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு மணி நேரம் எல்லாரும் ஒன்றா உட்காந்து அந்த பழைய ஸ்டைலில் உட்காந்து எல்லாரும் பேசி நீ இதை பண்ணிக்க நான் அதை பண்ணிக்கிறேன் நீ இப்படி சொல்லு அப்படி சொல்லு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டு சீன் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் போகும்போது அது வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ரியாக்ஷன் தப்பாக பண்ணாலும் அது தப்பாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி வரக்கூடாதுன்றக்காக எல்லாரையும் உட்கார வச்சு பேசி பேசி ஒரு எல்லாருக்குள்ளே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஸோ ஆர்டிஸ்டோட கோஆப்ரேஷன் சொல்கிறேன் கோஆப்ரேஷன் வந்து டைமிங்கில் வர்றதோ இல்லை சின்சியராக இருக்கிறது இல்லாமல் உள்ள தன்னை வந்து ஒரு
சாப்பிட்றதா இருந்தால் கூட சாப்பிட்ருங்க ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ரீயாக தனியாக உட்காந்துருங்க ஏன்னா இது வந்து நான் சொல்லி கொடுத்து நீங்கள் பண்ணக்கூடாது இந்த சீனை நீங்கள் மைண்டில் வச்சு உங்களுக்கு ஒன்று வரும் அதை பண்ணுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கே ஒரிஜினலாக ஒரு கண்ணீர் வரும் அதுதான் ஆடியன்ஸை வந்து கரெக்டாக போய் ரீச் பண்ணும் இந்த மாதிரி அவருக்கு ஒன்று இந்த மாதிரி காமு வீராமியாக இருக்கட்டும் பிரியாவாக இருக்கட்டும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு பழைய ஒரு தமிழ் டைம்லேயோ இல்லை ஒரு தாமிரபரணி அந்த ஐயா இந்த டைமில் ஒரு ஒரு டைப்பில் ஒர்க் பண்ணேன் நான் அந்த ஒர்க்கை வந்து இதில் திருப்பி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சிது நல்ல ஆர்டிஸ்ட் அமைஞ்சாங்க ராதிகா அக்காவை சொல்லணும் சமுத்திரகணி சார் வந்து அமைஞ்சார் திடீர்னு பிரகாஷ் ராய் சார் எங்கள்கிட்ட எல்லாம் போயிட்டார் ஏன்னா அவர் வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லி வரலை ஸோ யாரை வச்சு எப்படி பண்ண போகிறோன்னு தவிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு உண்மையிலே தமிழ் சினிமாவில் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப நினச்சி பார்க்க வேண்டிய ஒரு மனுஷனாக இருப்பார் சமுத்திரகணி அதாவது அவருடைய கோஆப்ரேஷன் லெவல்லையும் சரி அவர் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ணுற லெவல்லையும் சரி ஸ்பாட்டில் ஒரு டேரக்டருக்கு வந்து அவர் ஒரு டேரக்டராக இருக்கிறதுனால என்ன தெரில அந்த அளவுக்கு ஒரு அந்த எனக்கு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் மாதிரி வேறு ஒர்க் பண்ணுவார் அவர் இந்த மாதிரிலாம் ஒர்க் பண்ணி ஏன்னா அவருக்கு வந்து அந்த அவரோட கேரக்டர் மேலே ஒரு பிடிப்பு வந்துருச்சு இவர் ஒரு இரநூத்தம்பு அடியில் ஒரு சீனை சிங்கிளாக எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு ஏய் வாங்கடா கட்டிடா எல்லாம் இதுக்குமே இதுக்கு மேலே எதுவும் பேசாதீங்கடா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட இனிமேல் ஒரு மூடில் இருப்பேன்னு சொல்லி அவர் என்னோடய அஸ்டன்ட் மாதிரி ஒர்க் பண்ணி இந்த மாதிரி எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு உழைப்பில் வச்சுருக்கோம் இதுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகார மக்கள்கிட்ட கிடைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஒரு சப்போர்ட்டு நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னு வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் நன்றி தொலைக்காட்சி நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் இந்த மேடையில் எங்கள் படத்தின் குழுவினர்களுக்கும் படத்தில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் முதல் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா ஹரி சார் சொன்ன மாதிரி மாமா சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு காம்பினேஷன் ரொம்ப நாளாகவே நடக்கும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துட்டு இருந்துச்சு அது கரெக்டான தருணத்தில் இந்த நேரத்தில் அமைஞ்சது எனக்கு ஒரு கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங் தான் சொல்லணும் இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் திங்க் பண்ணும் போது இவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் இவ்வளோ ஒரு பொருட் செலவில் அண்ட் டெக்னிக்கல் டீமும் பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக திங்க் பண்ணோம் பட் அதுக்கு வந்து கரெக்டான ஒரு ப்ரொடியூசர் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதாவது இந்த படத்து மேலே நம்பிக்கை வச்சு அவ்வளோ செலவும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் எங்கள் மேலே நம்பிக்கை இருக்கணும் ஸோ அந்த டைமில் தான் எனக்கு வந்து நீண்ட நாள் நண்பர் சக்தி சார் விஜய் சார் ரொம்ப யதார்த்தமான மனிதர்கள் சினிமாத்தனம் இல்லாதவர்கள் ஸோ அவர்கிட்ட முதல் இந்த இதை போய் கொண்டு போய் சொன்ன ஒன்று இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டே வந்து பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து இன்னும் படம் ரிலீஸ் வரைக்கும் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு சின்ன தடங்கள் கூட இல்லாமல் அவ்வளோ அழகாக கோஆப்ரேட் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது சக்தி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா அது வந்து எவ்வளோ தடவை நன்றி சொன்னாலும் அது தகாது ஏன்னா அந்த டைமில் அந்த சுச்சுவேஷனில் இப்படி இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறது வந்து நிறைய ஒரு 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 தைரியம் வேணும் ஸோ அதை வந்து அவங்க ரொம்ப அருமையாக பண்ணி இன்றைக்கி அது நல்லபடியாக வியார வியாபாரம் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சார் மென்மேலும் பெரிய படங்கள் பண்ணணும் சார் அண்ட் யானை யானை அப்படின்னோடனே நமக்கு முதல்ல மைண்டுக்கு வர்றது வந்து யானை பலம் பலம் யானையோட பலம் தான் நமக்கு மைண்டு வரும் பட் அது அதை தாண்டி யானை தன்னோட சுற்றியுள்ள குடும்பத்தையும் சரி ஒரு அரவணித்து ஏதாவது ஒன்றுன்னா அது வந்து அப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரைசேஷன் தான் இந்த படத்தில் என்னோடய கேரக்டர் ஸோ சஞ்சீவ் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலாக அது சொல்லலாமா வேணாமா அப்படின்ட்டு இருந்தோம் இதில் நிறைய சவால்கள் எனக்கு இருந்தது ஆஸ் அ ஒரு நடிகராக ஏன்னா முதல் வந்து ரூரல் சப்ஜெக்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு நானும் ஏன்னா சீரியஸ் ஃபிலிம்ஸ் ஆக்ஷன் ஒன்று ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பட் ரொம்ப நாள் கழித்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கதை அமைஞ்சது அண்ட் ப்ளஸ் தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி சே ஸ்லாங்கு அது எனக்கு ஒரு பெரிய சவால் ஏன்னா சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கே புரியல நான் போய் கேட்பேன் ஆனால் மா மாசத்து என்னது அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் பெரிய டாஸ்காக இருந்தது பட் அதை ரொம்ப ஸ்மூதாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரொம்ப அழகாக அதை கொண்டு போய் என்னை வந்து தோல் தட்டி அப்படி அழைச்சிட்டு போனார் ஸோ தேங்க்யூ மாமா ஃபார் தட் அண்ட் ஆல் தி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஹூ ஹெல்ப் மி அவுட் அண்ட் இந்த படத்தில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா அது
ஒரு சைட் பெயின் கில்லர் ட்ரிப்ஸ் ஏற்றிட்டு போய் பண்ணோம் பட் இன்னைக்கு அதை அந்த ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது அண்ட் ஐ திங்க் நீங்கள் பார்க்கும் போது ஐ திங்க் கண்டிப்பாக அது வந்து பேசப்படும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்கிரிப்டில் கண்டிப்பாக இது வந்து குடும்பங்களாக மட்டும் இல்லை எல்லாரும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அப்படி எவ்வளோ ஆழமாக அந்த ஒவ்வொரு சீன்ஸும் அமைச்சிருந்தாங்க அண்ட் டைலாக்ஸ் ஹார்ட் ஹிட்டிங்காக இருந்தது சில நேரத்தில் நான் வந்து நடிக்கும் போது நடிப்பை தாண்டி சில விஷயங்கள் அப்படியே நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நிறைய நான் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சில சீன்ஸ் அது உண்மையாக எனக்குள்ளே இருந்து அப்படியே வந்தது ஸோ ஐ திங்க் அதுதான் அந்த டெப்த்து சீனோட டெப்த்து அண்ட் இட்ஸ் வெரி எமோஷ்னல் என்டர்டெய்னர் எனக்கு கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி யோகி யோகி பாபுவும் எனக்கும் ஆல்ரெடி நான் தடமில் பண்ணேன் பட் இந்த படத்தில் ஒரு ஜாலியான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டரும் இருக்குது புகழ் யோகி பாபு எல்லாருமே நிறைய பெரிய பட்டாலுமே இருக்குது அண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் ஹரி சார் பற்றி சொல்லணுன்னா என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து பயங்கரமான ஸ்ட்ரிக்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு முன்னாடியே சொல் தெரியும் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பட் என்னென்னா அங்கே போன ஒன்று அவரோட அந்த சின்சியாரிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுதான் பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அப்படி இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தையும் ஒருத்தர் கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னா அது வந்து அவர் அந்த ஸ்ட்ரிக்டாக இல்லைன்னா அது நடக்காது ஏன்னா நான் 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 கண்கூட பார்த்தேன் சில சீன் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருப்போம் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் ஒரு சீன் ஒரு ஒரு சீனில் வந்து ஆக்சுவலாக ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு க்ளோஸ் அப் எடுத்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஷார்ட் லென்ஸ் மாற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு யூனிட் வந்து பின்னாடி ஏன்னா பிகாஸ் அந்த ஆர்டிஸ்ட் போக வேண்டியது இருந்துச்சு பின்னாடி இருக்குது ஸோ ஒரு ஸ்கூட்டி வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது ஒருத்தர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஸ்கூட்டியில் உட்காந்துட்டுருக்கா டக்குன்னு சார் ஷார்ட்டை மாற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டு டக்குனு அந்த ஸ்கூட்டியில் ஏறி அடுத்த ஷார்ட் அங்கே போயிட்டு ஓகே பண்ணிட்டு திருப்பி வராது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பீடை மேட்ச் பண்ணுறது அந்த எனர்ஜி அதை பார்த்த உடனே எங்களுக்கு பயங்கர எனர்ஜியாக இருந்தது ஏன்னா படம் வந்து என்ன எந்த அளவுக்கு பரபரப்பாக எடுத்தாலும் இல்லை டஃப்பாக இருந்தாலும் பட் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நல்லா ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு திருப்தி எங்களுக்கு இருந்தது ஸோ தட் வாஸ் சம்திங் ரியலி நைஸ் அந்த குட் வைப்ஸ் எங்களுக்கு வந்து டெய்லி ஒன்று இருந்தது ஏன்னா காலையில் அஞ்சு மணிக்கு யார் எந்திரிக்கிறாங்களோ இல்லையோ ஒரு நாலரை மணிக்கு அப்படியே வாக் பண்ணுவார் காரிடார்லேருந்து அப்படியே நடந்து வருவார் வந்துட்டு ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் வந்து அங்கே காஃபி குடிப்பார் ரூம்லேயே உட்காந்து குடிக்கலாம் அங்கே வந்து ஒரு காஃபியை குடிப்பார் அப்போது டேரக்டர் எந்திரிச்சிட்டு எல்லோரும் ஓடுவாங்க அதே மாதிரி ஷிஃப்ட் அப்படின்ட்டு அவர் வண்டி எடுத்து போயிடுவார் இப்போ அவர் வண்டியை சேஸ் பண்ணிட்டு எல்லோரும் எடுத்து புரட்டிக்கிறது எடுத்துட்டு அடுத்த ஷிஃப்ட் ஏன்னா லொக்கேஷன்ஸ் அவ்வளோ லொக்கேஷன்ஸ் படத்தில் அண்ட் நிறைய ட்ராவல் ஷார்ட்ஸ் இருந்தது ஸோ எனக்கு பிகினிங் ஒரு ஒன் ஒன் ஆர் டூ டேஸ்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு அவரோட ஸ்பீடு ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நம்மளும் மேட்ச் பண்ணி போனோம் பட் அகேன் கோபி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த படத்தில் ஐ திங்க் கோபி சாருக்கும் ஹரி சாருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு சிங்க் நீங்கள் படம் பார்க்கும் போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கலர் அண்ட் ஒரு ஒரு ஆங்கிளும் அதுவும் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸில் ஆச்சு அமேசிங்காக ஒரு ஒரு ஃப்ரேம்ஸும் வச்சுருந்தார் தேங்க்யூ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் காட் அ லாட் ஆஃப் நைஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் ஜிவி பிரகாஷ் அகேன் ஃபஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறேன் இஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங் ஃபார் இஸ் ரீரெக்கார்டிங் இன் த ஃபிலிம் அண்ட் பாடல்கள் எல்லாமே ரொம்ப அருமையாக கொடுத்துருக்காரு அண்ட் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் இந்த ஃபிலிம் ஐ தேங்க் எவ்ரி ஒன் அண்ட் இந்த நேரத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா பிஆர்ஓலேருந்து மற்ற எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இந்த படம் மே ஜூன் செவன்டீன்த் வருது உங்களோட ஆதரவு எங்களுக்கு தேவை ஏன்னா இது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டியது நீங்கள் தான் ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இட்ஸ் பிக் ஃபிலிம் ஃபார் மீ தேங்க்யூ தேங்க்யூ யானை படத்தின் கதை நாயகி பிரியமுடன் பிரியா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் முதல்ல மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஐம் ரியோலி ரியோலி சாரி கோவலம் தாண்டி ஷூட் போயிட்டு இருந்துச்சு அங்கேருந்து நானே ஒரு ஹரி சார் படத்தில் வர மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கேன் அவர் படத்தில் கார் வர்ற மாதிரி அந்த ஸ்பீடில் ஒரு மாதிரி வந்து ரீச் ஆகிடணும்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாச்சும் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் எதுனா ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் தான் பார்த்துக்கணும் பார்த்து செய்யுங்க சார் அண்ட் ரியாலி சாரி எல்லோரும் இங்கே இருக்கும்போது லேட்டாக வந்ததுக்கு மனசில் இந்த மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் அண்ட் வரும்போது நான் யோசிச்சுட்டு வந்தேன் சரி அவசரத்தில் எப்படியும் யார் பேரையும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்
ஒரு நாள் கூட ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ பிளானிங் இல்லாமல் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் அப்படின்னா செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் செவன்ங்கிறது எயிட் நைன் நோ செவன் ஓ கிளாக் ஷார்ட் ஸோ ஐ ஹோப் நான் லேட்டாகலாம் வந்ததில்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் மொதல் நாள் அதுதான் இன்ஃபேக்ட் நான் ப்ரீதா கிட்ட கூட சொல்லியிருந்தேன் ஆன் டைம் போயிடணும் அதுதான் எனக்கு இருக்கிற ஒரே டாஸ்க் மற்றதெல்லாம் ஓகே சார் அங்கே போய் பார்த்துக்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இட் இட் வாஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு ஒர்க் வித் ஹிம் பயங்கரமான பிளானிங் அது வந்து ஐ திங்க் ஐ ஷுட் தேங்க் த என்டையர் டேரக்டர்ஸ் டீம் கோ டைரக்டர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அசோசியேட் டேரக்டர் எல்லாருமே யாராவது ஒருத்தவங்க எங்கேயாச்சும் லேகாக இருந்தால் கூட ஐ திங்க் இவ்வளோ ஒரு மேசிவ் ப்ராஜெக்டை இந்த ஸ்பீடில் புல்லப் பண்ணியிருக்க முடியாது so thanks to the entire directors team and the production team as well arun thank you so much for being a great co star once again romba santosham enak again arun kuda work panadhu gopi sir uh, cinematographer artist ku kuda ukkarradhukku time irukad appadina obviously cinematographer vandu over the time na schedule mudichittu pogumbodhu oru oru skin tone la avaru irupaaru enna sir ipdi aitinga enna sir ipdi aitinga appadina over the time poi kekken ஸோ ஹரி சாரோட ஸ்பீட்க்கு சினிமாட்டோகிராஃபர் கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இட்ஸ் அ கிரேட் திங் அண்ட் என்ன ஓரளவுக்கு ஏதோ அழகாக காமிச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ அண்ட் ஆண்டனி சார் யூ ஆர் ஸ்வீட் நான் உங்கள் கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் சார் என்கிட்ட வந்து பூஜம் போது எனக்கு எடிட்டர் ஆண்டனி பிக் நேம் தெரியும் பட் அவர் தான் எடிட்டர் ஆண்டனின்னு எனக்கு தெரியாது அவர் வந்து பேசிட்டு போனார் நான் ரொம்ப ஃபார்மலாக எல்லாத்தையும் சிரிக்கிறேன் வாய் ஹான் தேங்க்யூ அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டேன் என்னோட மேனேஜர் என்கிட்ட வந்து அவர் தான் எடிட்டர் ஆண்டனின் ஓ யூயோ அவரை பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி ஓடி போய் சார் சார் நம்ம ரியாலி சாரி நீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்பப்போ படம் பார்த்துட்டு அவரும் சொல்லுவார் நல்லா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ஸ் அ பூஸ்ட் ஃபார் எஸ் அண்ட் ராஜேஷ் சார் ராதிகா மேம் இந்த மாதிரி ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மர்ஸ் அந்த மாதிரி சீனியர் ஆக்டர்ஸ் கூட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பெரிய பாக்கியம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஐஸ்வர்யா மேம் அகெயின் அவங்க இருக்கிற இடம் வந்து அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இங்கே இருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ அகெயின் ஐஸ்வர்யா மேம் அண்ட் அம்மு அபிராமி நான் அபி ஐஸ்வர்யா மேம் மூணு பேரும் ஒரு தடவை வி வி ட்ராவல் ஷூட்டிங் லொக்கேஷன்லேருந்து சென்னைக்கு ஏரோப்ளைனை நிப்பாட்டி கீழே இறக்கி விட முடியும்னா எங்கள் மூணு பேரை இறக்கி விட்டுருப்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு கேட்டகரி நாங்கள் மூணு பேரும் ஸோ இட் இஸ் லவ்லி நோயிங் யூ அபி ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் தி அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் யோகி பாபு அண்ணா அப்புறம் தலைவா செல் விஜய் சார் கனி சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அவங்க கூட எல்லாம் இந்த ஷார்ட்ஸ் பேனில் ஒரு அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதை நேரில் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு கொடுத்து வச்சுருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் சஞ்சீவ் அண்ணா போஸ் வெங்கட் சார் எவ்ரிபடி யாராவது ஒருத்தவங்க பேரை கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஐ வாஸ் வெரி ஷுர் அப்படியும் கண்டிப்பாக இட்ஸ் அ ஹியூஜ் காஸ்ட் அதனால் தப்பி தவிர யாருடைய பேரையாச்சும் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க அண்ட் த ஹீரோ ஆஃப் த டே ஜிவி ஜிவி இருக்காரா ஓகே ஜிவிக்கு வந்து நான் பெரிய ஃபேன் படம் இந்த படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே கூட அப்பப்போ நான் ஏதாச்சும் அவரோட ப்ரீவியஸ் ஆல்பம்ஸில் இருந்து எதனா சாங் அனுப்பேன் எனக்கு இதே மாதிரி ஒரு சாங் வேணும் யூ ஷுட் யூ ஷுட் கீப் டூயிங் மியூசிக் எனக்கு ஒவ்வொரு படம் ஜிவியோட இது ஹிட் ஆகும்போதும் இது ஐயோ இவர் வந்து மியூசிக் பண்ணுறதை குறைச்சிக்குவாரோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ இஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் மியூசிக் டைரக்டர் ஒரு சோல்ஃபுல் மியூசிக்கும் சரி பிஜிஎம்க்கும் சரி ஹீ இஸ் தி ஒன் So, Jeevi Oda Music, I work in this video. Again, very, very happy. And, of course, my makeup team and stylist team, everybody. So, thank you, thank you so much. And, we will talk about it. We will talk about it in present media. We will talk about it in the audience. So, I hope you will have your support. And, I am really sorry once again. Thank you so much for being here for us. Nandri. Thank you, Priya. சஞ்சீவ் சார் சொன்ன அப்புறம் அந்த ஃபைட்டை பற்றி அவர் சொல்லிட்டாரு கொஞ்சம் முழுசாக சொல்லிடலாம் நீ பார்க்குறேன் சிங்கிள் ஷார்ட் ஃபைட்டு ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு இருக்குது அவர் ஒன்று பார்த்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் டப்பிங்கில் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஃபைட்டு வந்து மாஸ்டர் கம்போஸ் பண்ணிவிடுவாங்க அந்த சிங்கிள் ஷார்ட்டாக பண்ணிடலாம் எல்லாம் யார் வேணாலும் பண்ணிடலாம் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் வேணும் இல்லையா அந்த சிங்கிள் ஷார்ட்டுங்கும்போது ஒரு பத்து இருபது ஃபைட்டர்ஸு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வருவாங்க ஒவ்வொரு வெப்பன் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது டம்மியாக இருந்தால் கூட அதுக்கு வந்து ஒரு வெயிட் இருக்கும் ஸோ மிஸ் ஆச்சுன்னா மூஞ்ச கிழிச்சிரும் இல்லைன்னா ஒரு 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 கிக் வந்து மிஸ் ஆச்சுன்னா ராங் கிக்காக மா
எப்படி ட்ரை பண்ணாலும் இரநூறு அடி தான் ஃபுட்டேஜ் ஆன் பண்ணால் ஆஃப் பண்ணால் முடிஞ்சிடும் ஃபைட்டு ஸோ ரெண்டாயிரம் நாள் சாயங்காலம் அஞ்சு மணி கூட ஆன் பண்ணலாம் அஞ்சு பத்துக்கு அஞ்சு ரெண்டுக்கெல்லாம் முடிஞ்சிடும் இதுதான் க பிளான் ஆனால் நாங்கள் ஒரே நாள் ஒரு ஃபைட் ஒரு நாள் ரெண்டே நாள் எடுத்தோம் அதுக்கு ஒரே காரணம் வந்து ரன்வீர் சிங் தான் அது விட அவருடைய டெடிக்கேஷன் தான் அதாவது டெடிக்கேஷன் எப்போதுமே அவருக்கு இருக்கும் அதை மீறி அவருக்கும் இந்த ஆக்ஷனில் உண்டான ஒரு இந்த ஃபைட் வந்து ஆனால் ஃபைட்டுன்னே சொல்லக்கூடாது அது வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனை தான் அது அந்த ஃபைட்டு அதுதான் அது ஃபைட்டுன்னு சொன்னால் கூட வந்து சண்டை போட்டிருக்காங்க போல் இருக்கின்ற மாதிரி சிம்பிள் ஆகிடும் இட்ஸ் நாட் ஃபைட் இது வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வழியில் வந்து வெறுப்புலையும் கோவத்துலையும் அதனால் முடிச்சுன்னு சொல்லி ஒரு வெறியில் போராட அதாவது என் பூனையே வந்து போராடினா யானை என் காரணம் பண்ணால் எப்படி போராடுவது அதுக்கும் அதையும் மடக்கிற கால் இருக்கு ஆனால் அதை மீறி அது தப்பிக்கணுன்றதுக்காக போ அந்த போராட்டம் தான் ஃபைட் ஆகும் ஸோ யதார்த்தமான ஒரு விஷயங்கள் தான் எப்படி நான் சீன்ஸை பற்றி சொல்லி கொஞ்சம் ஆக்ஷனை விட்டேன் நான் கொஞ்சம் படத்தில் பார்க்கட்டு மாதிரி சரி எனக்கு அவரும் ஒரு மாப்பிள்ள தான் நமக்கு அவர் சொல்லிட்டாரு அதனால் அந்த விஷயத்த சொல்லிக்கிறேன் பிரியா பற்றி சொன்னால் அவங்க சொன்னாங்க ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துன்னு சொல்லி ஆக்சுவலாக வந்து நான் ரொம்ப ஹீரோயினிக்கெலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ண மாட்டேன் அந்த கேரக்டருக்கு யார் மேட்ச் ஆகும் அப்படியே ப்ரொடக்ஷனில் சொல்லுவேன் சார் சில ரொம்ப கமர்ஷியல் படமாக இருந்ததுன்னா சார் யார் இப்போ நல்ல ஸ்டார் இருக்காங்க ஒரு நாலு பேர் பேரை சொல்லுவாங்க நம்ம படத்துக்கு இதில் இவங்க மேட்ச் ஆகுவாங்க போட்டுலாம் ஓகே ஃபைன் முடிஞ்சிச்சு இல்லை கொஞ்சம் புதுசாக வேணும்னா எந்த ஊருக்கு போகலாம் கேரளா போகலாமா ஆந்திரா போகலாமா சரி இங்கே கிடச்சி இந்த படத்துக்கு வந்து எப்படி தான் தெரில நான் மாறிட்டேன்னா இல்லை இந்த சூழல் வந்து நம்மளை மாற்றிச்சா தெரில ஹீரோயின் ரொம்ப கரெக்டாக பண்ணுன்றதுக்காக இழுத்துட்டே இருந்தேன் யார் யாரோ வந்தாங்க யாரோ யாரையுமே ஓகே பண்ணல ஆனால் பிரியா வந்து மைண்ட்லேருந்து தூக்கிட்டேன் ஏன்னு கேளுங்க அதாவது ஜஸ்ட் அப்போ தான் வந்து மாஃபியா வந்திருக்கு ஸோ அவங்கள லிஸ்டில் வைக்காதீங்கன்ட்டு அவங்கள எல்லாரும் லிஸ்டில் வந்துட்டு அந்த கேரக்டர் கூட அந்த மலர் கேரக்டர் கூட அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நானும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிலாம் எடுக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன் படத்தை அதனால் அப்படியே ஃபீல் பண்ணி பார்க்கும்போது கரெக்டாக உட்காரல ஒரு நாள் நானும் இப்போ ஹைதராபாத் போனோம் ஒரு விசேஷத்துக்காக போனோம் அப்போ இவங்களும் வந்தாங்க இப்போது வைப்பு இவங்களும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க எங்களுக்கு எனக்கு அறிமுகம் இல்லை ஸோ அங்கே தான் அறிமுகமான நான் என்ன பண்ணேன்னா சரி பேசிகிட்டு இருக்கிறத வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன் த்ரூ அவுட் த ட்ராவல் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர் டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஒன்னாக இருந்தோம் அங்கே அவங்ககிட்ட எதுவுமே நான் பேசலை வந்த உடனே பிடி தூசி சொன்னால் அவங்க நான் என்கிட்ட கூட நிறைய பேர் சஜஷன் சொன்னாங்க எங்கள் இப்போ தான் மாஃபியா பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் மாஃபியாலாம் என்கிட்ட சொல்லாதீங்க அதெல்லாம் வேறு கேரக்டர் ஜீன்ஸ் பேண்ட்டு இது நம்ம சுடிதாரு புடவை இதெல்லாம் இருக்குது பட் அவங்க அந்த ஆட்டிடியூடை பார்த்த அந்த மலர் கேரக்டருக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஜெப மலர் அவங்க தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்கன்ட்ட கரெக்டாக அவங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக வந்து எனக்கு வந்து அந்த கேரக்டரை உள்வாங்கி ஒரு ரெண்டு மூணு சீனில் கண்கலங்கிற மாதிரி சீனை அந்தளவுக்கு பண்ணி கொடுத்தாங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரீயா அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் நான் எடிட்டர் ஆண்டனியை பற்றி மறந்துச்சு அதையும் சொல்லிடுறேன் எடிட்டர் ஆண்டனியெலாம் பயங்கரமான டார்ச்சர் அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா அவர் வந்து டைமுக்கு வர மாட்டார் அவர் இஷ்டத்துக்கு எடிட் பண்ணுவார் நைட்டு போவார் காலைல வருவார் காலைல போனால் நைட் ஏதோ பண்ணுவார் ஆனால் ஃபைனலாக அவுட் நல்லா கொடுத்துருவார் அது மட்டும் எல்லாம் சொன்னாங்க ஆனால் உங்களுக்கு செட் ஆகாது நீங்கள் கண்டிப்பாக பிரச்சனை தான் வருந்தாங்க பார்த்தாச்சுன்னா இவருக்கு உடம்பு சொல்ல ஹாஸ்பிட்டல் போனால் கூட அங்கேருந்து ஃபோட்டோ எடுத்து போடுவார் நான் சார் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கேன் அதனால தான் நான் வரல பதினொரு மணிக்கு வந்துடுவேன் சொல்லிட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு தெய்வத்தை நான் பார்க்கவே இல்லை ரூம்குள்ளே ஒரு தெய்வம் இது வந்து எப்படின்னே தெரியல இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படி ஒரு சிங்க்கு அவ்வளோ கோஆப்ரேஷன் சில விஷயம்லாம் இது நல்லா இல்லை எனக்கு சிரிப்பு வரல இது தூங்குங்க அப்படிம்பாரு இன்னொன்றுத்துக்கு சிரிப்பார் அப்புறம் நான் கேட்பேன் சார் யோகி பாபு அப்படி தானே நீங்கள் சிரிச்சிங்க ஆமாம் போன தடவை ஏன் உங்களுக்கு சிரிப்பு வரல இது நான் அப்போ சிரிச்சல்ல அப்போ யார் கரெக்டே அப்படிமா சரி வச்சு பார்த்துருவோம் அப்படிமா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹரி சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் டாம்சிக் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அருண் விஜய் அண்ணா தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு பர்ஸ்னலி இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணது எப்படி இருந்துச்சுன்னா எந்த பக்கம் திரும்பினாலும் பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்டாக இருப்பாங்க எல்லாரும் பார்த்தும் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க முடிஞ்சது ஸோ ரொம்ப ஹம்பிளிங்காக இருந்துச்சு நிறையா கற்றுக்கிட்டேன் ஒரு ஃபேமிலிக்குள்ளே போன மாதிரி இப்போ நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேமிலி பாண்ட் ஃபீல் ஆக போதோ அதை விட இன்டூ ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் நாங்கள் அங்கே ஃபீல் பண்ணோம் ஹரி சார் உங்களோட ஒர்க் பண்ணதுக்கு
அதாவது நான் பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆன ஒரு விஷயம் சர்ப்ரைஸ் ஆன ஒரு விஷயம் என்னென்னா இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷ் படத்தில் பார்த்துருக்கேன் அது டோனிஜா பண்ணியிருக்கிறாரு ஒரு சிங்கிள் ஷாட்டில் ஒரு ஃபைட் ஒரு ஏழு நிமிஷத்துக்கு வரும் சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி அருண் விஜய் வந்து இந்த படத்தில் வந்து நான் மிரண்டு போயிட்டேன் மிரண்டு போயிட்டேன் அதை நீங்களும் பார்த்து நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் ஆவீங்க என்னென்னா சிங்கிள் ஷாட்டில் அதுவும் ரெண்டு டேக்லாம் கூட இருக்கல ஒரே டேக்கில் ஒரு மூன்று நிமிஷத்துக்கு ஒரு ஃபைட் ஒன்று பண்ணார் அது உள்ள போய் ஒரு மெல் மில்லுக்குள்ள போய் அடிச்சுட்டு இவர் அடிச்சுட்டு வெளில வருவார் ஆனால் அந்த ஃபைட் வந்து வேற லெவலில் தமிழ் சினிமாவில் பேசப்படுவோங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியும் அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த ஹரிசாருக்கு நன்றி ப்ரொடியூசருக்கு நன்றி தம்பி அருணுக்கு நன்றி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஹரி சார் அவர் எனக்கு இந்த படத்தில் சான்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதுக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இது புதுதாக இருந்தது ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஹாரி சார் ஆனால் அவர் ஒரு செகண்ட் கூட ரெஸ்ட் எடுத்தது நான் பார்க்கல செட்டில் இருக்கும்போது அப்போ பார்த்தது ஒர்க்கு ஒர்க்கு ஒர்க்கோஹாலிக் மாதிரி சொல்லலாம் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு டைலாக்ஸ் எப்போவுமே அவர் சொல்வார் அப்புறம் பிரேக் கொடுக்கும்போது பிரேக்கன்னு சொல்கிறது எல்லோரும் அமைதியாக சாப்பிடுங்க ஆனால் சீக்கிரமாக பத்து நிமிஷம் தான் வந்துடும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்தாரு நிறைய விஷயம் கற்றுக்கணும் ஆக்டிங்கில் எமோஷன்ஸில் எப்படி எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே நல்லா குழந்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாரு அப்புறமா அருண் விஜய் சார்க்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அந்த கோஆப்ரேஷன் ஃபைட்டிங் பண்ணும்போது அவர் பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கர் ஒரு ஃபைட்டு பண்ணும்போது அவருக்கு ஒரு சில இன்ஜுரி ஆச்சு இம்மீடியட்டாக மறுபடி நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல் ப்ரிப்பேர் ஆகி வந்து அவருக்கு இரு இருஞ்சு இன்ஜுரி இருந்தாலும் அவர் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு எதுவுமே காட்டலை அவர் ஈஸியாக பண்ணார் அந்த அந்த பெயின் எனக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளோ அன்பச்சாருன்னு அவருக்கு ஆல் த பெஸ்ட் சொல்கிறேன் பிரதர் உங்களுக்கு நிறைய சக்ஸஸ் கிடைக்கணும் இந்த படம் மூலமாக He should be somewhere else. <laughs> and uh, producer ki na thanks all the in the wipe kudu to dikku. Thank you, sir. Ari sir, you know, you have a lot of work, you have a lot of work, you have a lot of work. That's why Ari sir, you have a lot of work, you have a lot of work. But you have a lot of work, you have a lot of work. You have a lot of work, you have a lot of work, you have a lot of work, you have a lot of work. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. ஏன்னா இது முன்னாடியே எனக்கு தெரியும் அவர் என்ன எதிர்பார்க்குறான்றது இங்கே முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா நான் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு விஷயம் மைண்டில் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா எந்த இடத்துலையும் ரிலேஷன்ஷிப் வேறு ப்ரொஃபஷன் வேறு ஸோ அவர் ஒன்று நினச்சார்னா அதை விட ஒரு பத்து மடங்கு இப்போ ஜாஸ்தி பண்ணணும் எங்கேயுமே நம்ம வந்து எந்த ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை கூட வந்துடக்கூடாது மற்றவங்கள்ட்டேருந்து கூட வந்து இப்போ ஒரு லீவரேஜ் எடுத்துக்கிட்டாங்க பாருங்கள் அப்படின்ற வந்துடக்கூடாதுன்றது ரொம்ப கேர் எடுத்து கேர்ஃபுல்லாக பண்ணேன் ஐ திங்க் அதனால தான் அந்த விஷயத்தில் எனக்கு ஒன்றும் அது நடக்கல ஸோ மற்றபடி நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்ட்னா அது ஏன்னா பிரியா சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ பெரிய டீமை கண்ட்ரோல் பண்ணால் ஒருத்தர் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இல்லைனா ஒருத்தங்க அவங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணி போயிடுவாங்க யூனோ லைட் லை லைட் மேனாக இருக்கட்டும் இல்லை யாராவது ஒரு ஆட் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்டண்ட்டாக இருக்கட்டும் திடீர்னு அந்த ஸ்பாட்டில் அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அவ்வளோ பேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது அண்ட் அவ்வளோ பெரிய க்ரௌட்ஸ் இப்போ ஒரு ஒரு சீன்லையும் ஸோ அதுக்கு வந்து நிச்சயமாக அது அப்படி இல்லைனா பண்ண முடியாது பட் தி ஐ என்ஜாய்டு த ப்ராசஸ் ரிசோர்ட் ஒர்க் பண்ணது ஐ ரியலி என்ஜாய்டு அது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வராமல் நான் பார்த்துக்கிட்டேன் சார் இந்த படத்து மூலமாக என்ன மெசேஜ் சொல்ல வரேன் இல்லை சார் ஒரு ஒரு ஃபேமிலினா எப்படி இருக்கணும் ஒரு அண்ணனை எப்படி இருக்கணும் ஒரு தம்பினா எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப கொஞ்சம் இது இந்த விஷயங்கள் நிறையா நம்ம சொல்லப்பட்டது தான் இன்னைக்கு ஸ்டைலில் இன்னைக்கு புதுசு புதுசாக வீடுகளில் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது இதை மீறி ஒரு எதிரினா எப்படி இருக்கணும் அந்த எதிரி வந்து எப்படி டீல் பண்ணணும் எதிரியை கூட மதிக்கணும் மனதில் நம்ம எதிரின்றவனும் மனுஷன் தானே அவனை மதிக்கணும் ஆனால் அது அந்த ம மதிப்பை மீறி அது ஒன்று நடக்கும்போது அந்த மதிப்பு இருக்க இருக்க அந்த எதிரி எதிரியாகவே இருப்பான் ஆனால் அவனுக்குள்ளே வந்து உள்ள ஒரு மாற்றம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம சினிமாவில் சொல்லணும்னு ஒரு ஆசைப்பட்டது தான் நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எமோஷனலான விஷயங்கள் இது ஒரு வேறு ஒரு டைப் இது இதில் வந்து இந்த படத்தில் யாருமே கெட்டவங்க கிடையாது எல்லாருமே நல்லவேன் அந்த சூழல் தான் இந்த இடத்துல வந்து பிரச்சனை ஒரு பெரிய ஒரு கதை அது நிறையா ஆர்டிஸ்ட் இருக்கிற ஒரு பெரிய கதை இந்த
அந்த விஷயங்கள் தான் நான் சொல்ல வரேன் ஒரு தடவை சஜனாலாம் திரும்பதுன்னு வச்சுக்கோங்க பல முறை ஆப்பு வாங்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதாவது லைக் நம்ம எடுத்தது தப்பு சொல்ல வேண்டாம் நம்ம ஒன்று நினைக்கிறோம் ஆடியன்ஸ் கிட்ட சிங்க் ஆகாது சில நேரத்தில் சில நேரம் பயங்கர சிங்க் ஆகும் பயங்கரமாக சிங்க் ஆனால் இட்டு சிங்க் ஆகலைன்னா இப்போ வந்து அவுட்டுன்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு நடுவில் ஒன்றையும் ஒன்று இருந்து தெரியுமா ஒரு காலம் ஒரு இரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது இல்லவே இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம மாற வேண்டிய கட்டாயம் இன்றைக்கி என்ன ரூட்டில் போகிறாங்க எதை நிறைய இது பண்ணுறதுன்றது எதை ரொம்ப ரசிக்கிறாங்கன்றது வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து அடையாளப்படுத்திக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி ஓப்பனாக மக்களோட மனசு ஃபோனை திறந்தாலே தெரிஞ்சுருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் புரிஞ்சுக்கிறோம் சரி புதுசாக நம்ம ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோமே நம்ம கதை தான் நம்ம அடி இருக்குது குத்து இருக்குது வெட்டு இருக்குது எல்லாத்துக்குள்ளே ஒரு எமோஷன் நான் ஏற்கனவே பண்ணது தானங்க தமிழ் தமிழ்லேருந்து இழுத்து கொண்டு போய் நாங்கள் போய் விட்டாங்க என்ன தெலுங்காக்கி விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நான் லாங்குவேஜ் சொன்னேன் அந்த பேட்டர்ன் அப்படி இழுத்துட்டு இழுவையாக போயிடுறோங்க நம்ம ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டு அது இதுக்கு போது அதை தாங்குற பொறுப்பு சேர்ந்து வந்துடுது ஸோ அப்போ ஒரு டைப்பில் போகிறோம் இதுக்குள்ளே வந்து அந்த கதையோடு சேர்ந்து ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதுக்கு மெயின் காரணம் வந்து குடி தண்ணி கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவங்ககிட்ட முதல்ல வந்து அருண் சார்ட்ட கதை சொன்னார் அவர் என்ன வந்து சப்போர்ட் பண்ணது என்கிட்ட கதை கேட்காதே அவர் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கதை கேட்க சொன்ன உடனே பண்ணலாம் அப்படின்னா பண்ணலான்றது இப்போ சொல்லாதீங்க நான் உங்ககிட்ட ஒரு கதை சொல்லுவேன் அந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் அந்த கதை உங்களுக்கு தேவையான நீங்கள் யோசிக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வர்றதுக்கு யார் ஹெல்ப் பண்ணல கரெக்டா அதை முதல்ல மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் மாணவர்களின் சாதனைகளை போற்றும் எஸ் என் எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் கோவை